ஸோ ரீசெண்டாக வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் எக்ஸாம் இது போக பல விதமான விஷயங்கள் ஆன்லைனில் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் எக்ஸாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு வந்து கூகுளோட ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஸோ இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் இருந்து எப்படி வந்து ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி எக்ஸாம் கண்டெக்ட் பண்ணுறது அல்ல குயிஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கம் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் வரத்தாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் முதல்ல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் வெப்சைட்குள்ளே போய்க்கோங்க அதில் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ மொதல் வெப்சைட் வரும் அந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் ஃபார்ம்ஸோட வெப்சைட்குள்ளே கொண்டு போய் விடும் இப்போ இதில் ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது பர்சனல் இன்னொரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் யூஸ் அதாவது தனிப்பட்ட யூசேஜுக்கு வந்து பர்சனல் யூஸ் பண்ணால் போதும் அதே வந்து பிஸ்னஸ் அதிகப்படியான நபர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியான சப்போர்ட்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அது பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து பர்சனலி சூஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல்ல வந்து ஓப்பன் பண்ண உடனே நிறைய விதமான தீம்ஸ் இருக்கும் அதாவது என்னென்ன யூசேஜுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தேவையானபடி அந்த ஃபார்ம்ஸை ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒன்று நீங்கள் அப்படி சூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாகவே வந்து கூட எடிட் பண்ணுறதுக்கும் இதில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிறைய விதமான கேட்டகரி இருக்கு அது சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து பிளாங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிடுறேன் அதாவது எம்டியான ஃபார்ம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ஒரு ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அன்டைட்டில் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற பேரில் ஸோ முதல்ல அந்த அன்டைட்டில் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டைட்டில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டைட்டில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு என்ன எக்ஸாமோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் கொடுக்கலாம் ரூல்ஸ் கொடுக்கலாம் இதுமாதிரி பல விஷயங்கள் கொடுக்கலாம் சைடில் பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்து போஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அது போக கொஸ்டின் இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லேருந்து வேறு ஏதாவது டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் அதை மாத்திரம்னா யூஸ் பண்ணலாம் இமேஜ் ஆட் பண்ணலாம் வீடியோ ஆட் பண்ணலாம் அது போக பேஜ் பிரேக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது ரெண்டு மூணு பேஜாக காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி பல விதமான ஆப்ஷன்ஸை சைடில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மொதல் கொஸ்டின் வந்து டைப் பண்ணுறதுக்கு அந்த கொஸ்டினை பற்றி கிளிக் பண்ணிடுறேன் சைடில் பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரியும் நிறைய விதமான ஆப்ஷன் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுக்கலாம் பெரிய கொஸ்டின் வந்து அதாவது அட்ரஸ் மாதிரி விஷயங்களுக்கு பேரகிராஃப் கொடுக்கலாம் இது போக வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் செக் பாக்ஸ் ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் அது மாதிரி நிறைய விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது போக டேட் டைம் கூட நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் டேட் ஆஃப் பர்த்லாம் கேட்டிங்கன்னா டேட் டைம் வந்து கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன் நீங்க ஒருத்தருக்கு வந்து <laughs> அடுத்த காலம் பார்த்துட்டீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டேட்னா டேட் அது சூஸ் ஆயிரும் அது மாதிரி அட்ரஸ்னா பேராகிராஃப் சூஸ் ஆகும் ஸோ ஒருவேளை அந்த ஆப்ஷன் மாற்றணும் சைடில் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் மாற்றணும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ டேட் ஆப்ஷன் சைட்லேயே இருக்குது இதே மாதிரி பல விதமான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் டைப் பண்ண கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறக்கு ஆட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பாட்டம் சைடில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் அந்த கொஸ்டின் கொண்டோ அதையும் வந்து டாப் சைடில் நீங்கள் சூ சூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இது போக நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இந்த ஃபார்ம்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றாக வந்து இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ உதாரணத்துக்கு முதல்ல வந்து இப்போ ப்ரிவியூ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணலாம் அதாவது எப்படி வந்து டெஸ்ட் வந்து எழுதுறது அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபார்ம்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது அந்த ப்ரிவியூ ஆப்ஷன் மூலமாக பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நேம் ரிஜிஸ்டர் நம்பர்
இப்போ வந்து ஒருத்தர் மட்டும் என்னோட எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட சம்மரி என்ன அப்படிங்கிறத அதில் பார்க்கலாம் அதாவது என்ன ஆன்சர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது போக வந்து எவ்வளோ கேர்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஆன்சர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிற மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனும் தெரியும் ஸோ அது போக டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது இது என்னன்னு மொத்தமாக ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் மேலும் இந்த த்ரீ டாட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரிப்போர்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி பலவிதமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வந்து எப்படி வந்து ரிப்போர்ட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்து தெரியும் ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஐக்கான் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட்டர் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வந்து புதுசாக கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதை பார்த்தீங்க தெரியும் என்ன ஆன்சர் வந்து யார் சூஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நேம் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் மாதிரி என் டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்கல அதனால் தெரியல ஸோ உங்கள் டெஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது மேண்டேட்ரி கொஸ்டினாக ஆக்கிக்கோங்க ஸோ அப்படி ஆக்குனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து யார் எழுதுனா அப்படிங்க டீட்டெயில் இருக்கும் அப்போ டாப்பில் வந்து தீம் ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ இந்த தீம் ஆப்ஷன் மூலமாக என்னென்ன தீம் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது கலர்ஸ் எல்லாமே சைடில் மாறும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் அது போக கலரோட இன்டென்சிட்டி சூஸ் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டை மாற்றிக்கலாம் இது மாதிரி பலவிதமான ஆப்ஷன்ஸும் இந்த ஃபார்ம்ஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி டாப்பில் வந்து ஹெட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து இமேஜ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது ஏதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து உங்கள் ஃபார்முக்கு மேலே வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அது போக உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஏற்கனவே டிஃபால்ட் இருக்கிற அந்த இமேஜை கூட நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்து தெரியும் அந்த ஃபார்மில் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து அப்லோட் ஆகும் ஆனால் இமேஜ் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற போல் பேக்ரவுண்ட் கலரும் மாறும் ஸோ மறுபடியும் மாற்றணும்னா கஸ்டம் கலர்ஸ்குள்ளே போய் மாற்றிக்கோங்க அடுத்தபடியாக நம்ம கூகுள் ஃபார்மை கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் அது டாப்பில் இருக்கிற அந்த செட்டிங் சைக்கான டேப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எக்ஸாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஜென்ரல் ஆப்ஷனுக்குள்ள போய்ட்டு இமெயில் அட்ரஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அதை கண்டிப்பாக இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு நபர் ஒரு டைம் மட்டும் தான் எக்ஸாம் எழுத முடியும் அதுக்கப்புறம் எழுத முடியாது அதாவது அவர் நேம் ரிஜிஸ்டர் நம்பர்லாம் என்ட்ரு பண்ணிட்டாருனா அந்த ரிஜிஸ்டர் நம்பருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எக்ஸாம் எழுத முடியாத மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் இது போக பாட்டம் சைடில் வந்து ஆப்ஷனை வந்து சப்மிட் பண்ண பிறகு எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கணும் ஸோ அது வந்து மோஸ்ட்லி சூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து செட் டெஸ்ட் அப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எடிட் பண்ணுறது நல்லது இல்லை ஸோ இது மாதிரி சில விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது ப்ராக்ரஸ் பார் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் வந்து போக போக வந்து எவ்வளோ ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்கலாம் அது போக கொஸ்டின் ஆர்டர் வந்து ஷஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆனால் மோஸ்ட்லி இதை பண்ணாதீங்க காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேலே நேம்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அது கூட சேர்த்து ஷஃபில் ஆகும் அதாவது நேம் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கூட வேறு எங்கேயாவது பேரும் ஸோ மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது இது குவிஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் மோஸ்ட்லி குவிஸ் மாதிரியே கொடுங்க இது வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு குறிப்பாக வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா பாயிண்ட் வந்து கட்டலாம் எவ்வளோ கொஸ்டின் விட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பார்க்கலாம் டெஸ்ட் எழுதின உடனே அவங்களோட மார்க் காட்டுறதுக்கு வந்து அந்த இமீடியட்லி ஆஃப்டர் சப்மிஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்காக ஷேர் பண்ணணும் அதுக்காக டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த பட்டனை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணணும் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல இமெயில் வழி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ அதாவது யாருக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படி இல்லை டேரெக்டாக நான் வந்து எக்ஸாம் லிங்க் வழியோடு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா லிங்க் மூலமாக ஷேர் பண்ணலாம் இந்த லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணுற பட்சத்தில் அவங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இந்த யூஆர்எல் நீங்கள் ஷார்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இந்த கூகுள் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ கூகுள் ஃபார்மில் அடிஷனலாக ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் அல்லது ஏதாவது கொஸ்டின் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமர்ஷியல் மென்ஷன் பண்ணுங்க அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ வந்து செய்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் ம